নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা ম্যাথামেটিক্স থেকে অর্থাৎ বন্ধুরা গণিত থেকে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কোশ্চেন এবং তাদের অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব যে কোশ্চেনগুলো বারবার বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং বন্ধুরা যে কোশ্চেনগুলো সমস্ত চাকরি পরীক্ষার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা ওই কোশ্চেনগুলো শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ বন্ধুরা শর্টকাট মেথডে সহজ ট্রিক্সের মাধ্যমে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে এবং বন্ধুরা যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট জব এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার জন্য একটি হেল্পফুল ভিডিও হতে পারে এবং বন্ধুরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি পার্ট সিক্স নামে পরিচিত যেখানে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি ম্যাথামেটিক্যাল কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছি তাহলে বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রথম কোশ্চেনটি একটি সংখ্যাকে একশো পঁচাত্তর দ্বারা ভাগ করলে একশো বত্রিশ ভাগ শেষ থাকে ঠিক আছে সংখ্যাটিকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করলে কত ভাগ শেষ থাকবে ছয় সাত আট নয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এবং বন্ধুরা দেখো এই ধরনের ডিভিসিবিলিটি ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম অর্থাৎ বন্ধুরা ভাগ করার বিভিন্ন অঙ্ক যেহেতু পরীক্ষা তো প্রচুর পরিমাণে কমন এসে থাকে অবশ্যই তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো এবং বন্ধুরা অবশ্যই প্রতিটি কোশ্চেনের জন্য তোমাদের রিকমেন্ড করবো যে প্রতিটি কোশ্চেনের শুরুতে ভিডিওটি একবার করে ফজ করে নিজেরাই ট্রাই করো যাতে করে এই কোশ্চেনগুলো ইজিলি সলভ করতে পারো তারপর আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে নাও এবং বন্ধুরা যদি সলভ করতে না পারো তাহলে চিন্তার কোনো বিষয় নেই অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা করে আপনাদের প্রবলেমটা ইজিলি সলভ হয়ে যাবে দেখো বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা দুটো উপায়ে অর্থাৎ দুটো মেথডে আমরা সলভ করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল মেথড আরেকটা হচ্ছে আমাদের শর্টকাট পদ্ধতি ঠিক আছে যদি প্রথমে আমরা ট্র্যাডিশনাল মেথড ফলো করি তাহলে দেখো কি পাচ্ছি অর্থাৎ যেহেতু সংখ্যাটিকে একশো পঁচাত্তর দ্বারা ভাগ করলে একশো বত্রিশ ভাগ শেষ থাকে ঠিক আছে তার মানে একশো পঁচাত্তর দ্বারা ভাগ করলে আমরা কত ভাগ শেষ পাচ্ছি একশো বত্রিশ ওকে সংখ্যাটা আমরা জানি না ওকে এরপর বলেছে যে সংখ্যাটিকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত থাকবে এখন বন্ধুরা আমাদের বোঝার সুবিধাতে ধরে নিচ্ছে যে ভাগ ফলটা হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে অর্থাৎ যদি আমরা ভাগ ফল এক ধরে নিই তাহলে সংখ্যাটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি একশো পঁচাত্তর ইন্টু ওয়ান প্লাস একশো বত্রিশ ঠিক আছে এরপর দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল মেথড তার মানে আমরা সংখ্যাটা এইভাবে পেতে পারি তার মানে তিনশো এখন দেখো তিনশো সাতকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করলে কত ভাগ শেষ থাকছে পঁচিশ একে পঁচিশ ঠিক আছে এখানে পাঁচ এবং সাত তার মানে দেখো পঁচিশ দোকানে পঞ্চাশ ঠিক আছে অর্থাৎ সাতান্ন দেখো পঞ্চাশ বিয়োগ করলে আমরা কত ভাগ শেষ পাচ্ছি সাত ভাগ শেষ পাচ্ছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ছোটোখাটো ট্র্যাডিশনাল মেথড ঠিক আছে জাস্ট আমরা বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে এক ভাগ ফল ধরে নিয়ে সংখ্যাটাকে সলভ করলাম অবশ্যই আমাদের অপশান বি এখানে সঠিক অ্যান্সার তাহলে দেখো এটাকে যদি আমরা শর্টকাট মেথডে সলভ করি সবার প্রথমে দেখে নাও যে একশো পঁচাত্তরকে কি পঁচিশ দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে যদি পঁচিশ দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে দেখো আমরা কি করব অর্থাৎ একশো পঁচাত্তরকে দেখো পঁচিশ দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে কিনা দেখো সাত ইন্টু পঁচিশ মানে হচ্ছে একশো পঁচাত্তর ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা একশো পঁচাত্তর সংখ্যাটার মধ্যে পঁচিশ সংখ্যাটা অন্তর্গত ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব জাস্ট আমরা চোখ মুছে একশো বত্রিশকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করবো ওকে অর্থাৎ পঁচিশ দ্বারা ভাগ করে দেখো কত পাচ্ছি যেহেতু আমাদের পাঁচ ইন্টু পঁচিশ মানে হচ্ছে একশো পঁচিশ এরপর ভাগ শেষ কত থাকছে সাত ভাগ শেষ থাকছে অর্থাৎ বন্ধুরা অপশান বি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ সাত ভাগ শেষ থাকবে ঠিক আছে যদি এখানে একশো পঁচাত্তরকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করা না যেত তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই আমরা অন্য মেথড ফলো করতাম কিন্তু যেহেতু একশো পঁচাত্তরকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে তাই আমরা সিম্পলি পঁচিশ দ্বারা এই একশো বত্রিশকে ভাগ করে যেটা ভাগ শেষ পেলাম সেটাই আমাদের সঠিক অ্যান্সার এটাই হচ্ছে আমাদের শর্টকাট মেথড ওকে নেক্সট বন্ধুরা আমাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় কোশ্চেনে ফিরে যাবো দেখো দ্বিতীয় কোশ্চেনটা বলেছে জিরো माल्टिप्लीकेशन এ অর্থে অ্যাডিশন এবং এ সর্থে সাবট্রাকশন ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা প্রথমে আমাদের কোন কাজ হবে অবশ্যই আগে ভাগের কাজ হবে তারপর গুণের কাজ তারপর যোগের কাজ তারপর ফাইনালি বিয়োগের কাজ হবে ঠিক আছে এইভাবে আমাদেরকে ফলো করতে হবে তাহলে দেখো এই বদমাস রুল যদি আমরা ফলো করি অর্থাৎ প্রথমে যেহেতু ব্র্যাকেটে কাজ হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট টু মানে হচ্ছে জিরো ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা এটা গুণ ফলটা আসবে জিরো তারপর দেখো ভাগের কাজ হবে তার মানে জিরো পয়েন্ট ভাজিত
ঠিক আছে এরপর দেখো গুণের কাজ অবশ্যই আমাদের আগে হবে আমাদের বোঝা সুবিধাতে আমরা এটাকে জাস্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ঘিরে দিতে পারি অর্থাৎ বন্ধুরা ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর বিয়োগ করে যেটা আমাদের অ্যান্সার আসবে সেটাই কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ওকে তার মানে এখানে কিছু নয় অর্থে জিরো অর্থে ইউজ করলে জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ঠিক আছে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কথা হবে অবশ্যই অপশন ডি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার অবশ্যই বন্ধুরা স্টুডেন্টরা এক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল করে অন্য কোয়েশ্চেন অ্যাটেন্ড করে থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের যদি ভি বদমাস এই রুলটাকে ফলো করি তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটা বার করতে পারবো ঠিক আছে এবং বন্ধুরা আমাদের এই চ্যানেলে অলরেডি বদমাস সম্পর্কিত একটি ভিডিও রয়েছে তোমরা চাইলে উপরের আই বাটনটিতে প্রেস করে অবশ্যই ওই ভিডিওটিও দেখে নিতে পারো তাহলে বন্ধুরা তোমাদের এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো ইজিলি সলভ করতে কোনো অসুবিধা হবে না ভি বদমাস রুল ফলো করে আমরা আগে ডিভিশন তারপর মাল্টিপ্লিকেশন তারপর অ্যাডিশন অর্থাৎ যোগ তারপর সাবট্রাকশন বা বিয়োগের কাজ ফলো করেছি এবং তারও আগে হচ্ছে ব্র্যাকেট অর্থাৎ বন্ধনি ঠিক আছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার অপশান ডি নেক্সট আরও গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় কোয়েশ্চেনে ফিরে যাবো দেখো তৃতীয় কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে যদি কোনো আসল চক্রবৃদ্ধি হার সুদে তিন বছরে সুদে আসলে সাতাশ গুণ হয় তবে বার্ষিক সুদের হার কত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন দেখো এখানে আমরা শর্টকাট ফর্মুলা বলতে এখানে জাস্ট আমরা সিম্পল ফর্মুলাটি ইউজ করব অর্থাৎ বন্ধুরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধির সুদের যে ফর্মুলা অর্থাৎ সুদ এবং আসলের ফর্মুলা হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো ঠিক আছে হোল টু দি পার টি টি অর্থে এখানে টাইম টাইম অর্থে এখানে তিন বছর ঠিক আছে তারপর আর অর্থে রেট অফ ইন্টারেস্ট অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে আট টাকা আমাদের বার করতে হবে যেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ বার্ষিক সুদের হার কত ঠিক আছে এবং পি অর্থে প্রিন্সিপাল বা আসল ওকে এরপর দেখো এখানে বলেছে যে সুদে আসলে সেটি সাতাশ গুণ হচ্ছে অর্থাৎ আসলের সাতাশ গুণ হচ্ছে তাহলে আমাদের সুদ এবং আসলের ফর্মুলাটা হচ্ছে এটা ওকে তার মানে আমরা এখানে যদি ফর্মুলা ইউজ করি অর্থাৎ পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো হোল টু দি পার টি ইকুয়াল টু পি এর সাতাশ গুণ ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা আমরা কি পাচ্ছি এখানে পি এবং পি কেটে দিলে কি পাচ্ছি অর্থাৎ ওয়ান প্লাস আর বাই একশো হোল টু দি পার টি অর্থে এখানে তিন বছর তার মানে হোল টু দি পার থ্রি সমান দেখো সাতাশ পাচ্ছি সাতাশ টাকা আমরা লিখতে পারি থ্রি টু দি পার থ্রি অর্থাৎ বন্ধুরা এখানেও দেখো পাওয়ারটা থ্রি আছে এখানেও পাওয়ারটা থ্রি আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা উভয় পক্ষে যদি তুলনা করি তাহলে ওয়ান প্লাস আর বাই একশো এই মানটা পাবো দেখো থ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা কি পেলাম ওয়ান প্লাস আর বাই একশো ইকুয়াল টু থ্রি বা আর বাই একশো ইকুয়াল টু আমরা কত পাচ্ছি থ্রি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টু ঠিক আছে তার মানে আর এর মান কত পেলাম দুশো তাহলে আর এর মান কত পাচ্ছি দুশো পার্সেন্টেজ ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা অপশন ডি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার তার মানে বন্ধুরা আমরা কি পেলাম যে কোনো আসল চক্রবৃদ্ধি হার সুদের তিন বছরে তার সুদের হার যদি দুশো পার্সেন্টেজ হয়ে থাকে তাহলে সেটি সুদে আসলে সাতাশ গুণ হবে ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা অপশন ডি আমাদের জন্য সঠিক অ্যান্সার নেক্সট আরও গুরুত্বপূর্ণ চার নাম্বার কোয়েশ্চেনে ফিরে যাবো দেখো চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে রুটো বড়াফ জিরো পয়েন্ট জিরো টু প্লাস রুটো বড়াফ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর নাইন এর মান কত ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা এই রুট চিহ্নের ভিতরে আরও একটি রুট চিহ্ন আছে ঠিক আছে এখন দেখো জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন যদি বলতো তাহলে সেই মানটা অবশ্যই আসবে জিরো পয়েন্ট সেভেন কীভাবে অর্থাৎ বন্ধুরা রুটো বড়াফ জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন মানে হচ্ছে রুটো বড়াফ ফর্টি নাইন বাই একশো ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা উনপঞ্চাশের রুট মানে হচ্ছে সাত এখানে একশো রুটো বড়ো মানে হচ্ছে দশ অর্থাৎ বন্ধুরা জিরো পয়েন্ট সেভেন একইভাবে দেখো যদি এখানে বলতে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নাইন তাহলে বন্ধুরা এটা আমরা পারফেক্ট আকারে পাবো না যেহেতু এখানে তিনটে সংখ্যা আছে এখানে অবশ্যই জোড়াই জোড়াই থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর নাইন এর মান কত পাবো দেখো ফর্টি নাইনের জন্য আমরা পাবো সাত এখানে দুটো শূন্য আছে তার জন্য আমরা কটা শূন্য নেবো একটা শূন্য নেবো ঠিক আছে তাহলে দশমিকের পর একটা শূন্য নিলাম অর্থাৎ বন্ধুরা এই মানটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ঠিক আছে অর্থাৎ এই মানটা পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন তার সাথে যদি জিরো পয়েন্ট জিরো টু যোগ করি তার মানে আমরা কত পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ওকে তাহলে দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইনের রুট বড়াপ করলে কত পাবো এখানে পয়েন্ট জিরো নাইনের জন্য আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি ঠিক আছে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কোনটা হবে অবশ্যই অপশন ডি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার আশা করি বন্ধুরা তোমরা ঠিক মতো বুঝতে পেরেছ দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রিটা স্কোয়ার করা মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন অর্থাৎ কীভাবে বার করলাম এখানে দশমিকের পর একটা সংখ্যা আছে এখানে দশমিকের পর একটা সংখ্যা আছে মোট দু
দুই ঠিক আছে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমরা কি জানি এগারো দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার নিয়ম হচ্ছে যুগ্মস্থানের সংখ্যাগুলো যোগফল এবং অযুগ্মস্থানের সংখ্যাগুলো যোগফল এবং সেই যোগফল দুটোর বিয়োগফল অবশ্যই শূন্য হতে হবে অথবা সেই যে সংখ্যাটা আসবে সেটি এগারো দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ যুগ্মস্থানে বলতে আমরা যদি নাম্বারিং করি এটা হচ্ছে এক এটা দুই নাম্বার এটা তিন নাম্বার এটা চার নাম্বার এখানে পাঁচ নাম্বার ঠিক আছে মোট পাঁচটা সংখ্যা আছে দেখো তাহলে আমাদের যুগ্মস্থানের সংখ্যা বলতে এখানে দুয়ের স্থানের সংখ্যা অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্থ এদের যে যোগফল এবং অযুগ্ম স্থানের সংখ্যা বলতে এখানে এক নম্বর স্থানের সংখ্যা এবং তৃতীয় অর্থাৎ তিন নম্বর স্থানের সংখ্যা এবং পঞ্চম স্থানের সংখ্যা এদের যোগফল এবং সেই যোগফল দুটোর বিয়োগফল অবশ্যই শূন্য হতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ ফাইভ সেভেন নাইন স্টার দুই ওকে দেখো আমরা যুগ্মস্থানের সংখ্যা বলতে এখানে সাত পাবো এবং স্টার চিহ্ন পাবো ঠিক আছে তাহলে দুটো যোগফল ধরে নিচ্ছি স্টার চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটা এক্স তার মানে সেভেন প্লাস এক্স হবে ঠিক আছে এবং অযুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো বলতে অর্থাৎ ফাইভ নাইন এবং টু তাহলে এদের যোগফল কত হবে ফাইভ প্লাস নাইন মানে হচ্ছে চোদ্দো চোদ্দ আর দুয়ে ষোলো ওকে তাহলে ষোলো হবে তাহলে এদের বিয়োগফল যদি আমরা শূন্য করে দিই অর্থাৎ ষোলো মাইনাস সেভেন তাহলে দেখো সংখ্যাটা পাচ্ছি নাইন ঠিক আছে অর্থাৎ এক্স এর মান পাবো নাইন তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কত হবে অবশ্যই অপশন সি অর্থাৎ বন্ধুরা সংখ্যাটা কত হবে ফাইভ সেভেন নাইন নাইন টু দেখো এই সংখ্যাটা ইজিলি আমরা এগারো দ্বারা ভাগ করতে পারবো ওকে ফাইনালি বন্ধুরা প্রতিটি ভিডিওর মতো আজকের ভিডিওতে আপনাদের জন্য একটি টাস্ক দেওয়া রইল যে টাস্কটি সলিউশন অলরেডি আমাদের পার্ট ফাইভে আছে যদি আপনি পার্ট ফাইভ ফলো না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে অথবা আমাদের এন্ড স্ক্রিনে দেওয়া ভিডিওটি ক্লিক করে অবশ্যই পার্ট ফাইভ দেখে নিতে ভুলবেন না এবং বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি কমেন্টের মাধ্যমে জানাতেও ভুলবেন না তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ট্রিক্সগুলো কতটা আপনার জন্য হেল্পফুল হয়েছে সবশেষে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ভিডিওটি আপনার হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনার এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং মোটিভেশন হিসাবে কাজ করে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার প্রিয়জনদের বন্ধু বান্ধবদের হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টেলিগ্রাম সব কিছুতে শেয়ার করে দিতে ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আপনার মতে আপনার বন্ধুরা এই স্ট্রাগল পড়বে অর্থাৎ যারা এই ধরনের চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে সেই সময় যাতে করে একটু হলেও সাহায্য পায় এবং বন্ধুরা যদি আপনি আমাদের চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই পাশে আসা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে রাখতে ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাত আপনারা পেতে পারেন তার জন্য অবশ্যই পাশে আসা নোটিফিকেশন বেল বাটনটিকে ক্লিক করে অন করে রাখতে ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের ভিডিওগুলি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাত আপনারা নোটিফিকেশন পেতে পারেন দেখা হবে বন্ধুরা আমাদের এই চ্যানেলে ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে অর্থাৎ বন্ধুরা ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে স্পিডি সঠিক চ্যানেলের রিজনিং ম্যাথামেটিক্স এবং জেনারেল নলেজে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করা হয় যে কোশ্চেনগুলো শুধুমাত্র এক্সাম ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন অর্থাৎ বন্ধুরা এক্সামে পড়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালি স্পিডি সঠিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আজকের মতো বন্ধুরা টাটা বাই বাই